제58회 백상예술대상 TV부문 대상 받을 작품이 받은 것 같습니다. 오징어 게임 축하드립니다. 축하드립니다. 넷플릭스 오징어 게임은 극한 경쟁에 내몰린 현대사회의 문제를 목숨을 건 서바이벌 게임에 참가한 다양한 캐릭터들의 이야기로 생생하게 그려내며 글로벌 시청자들을 매료시켰습니다. 수상을 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 네, 일단 어, 상을 주신 백상 관계자 여러분들께 진심으로 감사드리고요. 지난 9월 달에 오징어 게임이 공개된 이후로 어, 한국말로 된이 컨텐츠가 전 세계를 돌아다니면서 많은 반응들을 불러일으키는 것을 보는 것 자체가 너무나 영광이었고 너무나 즐거운 경험이었습니다. 어, 저희 모두 다 어, 그리고 정말 이게 이제는 모든 것이 세계로 나갈 수 있다는 자신감을 얻었고요. 저희 오징어 게임을 보면서 저희 모든 이 컨텐츠 관계자분들 그리고 문화예술 관계자분들이 많은 그 희망과 용기를 얻으셨으면 좋겠습니다. 이 어려운 코로나 시국에 그리고 뭐 짧게 하기 위해서 저희 나머지 그 넷플릭스 관계자분들과 저희 모든 배우 스태프들에게 진심으로 감사드리고요. 특히 001 오영수 선생님부터 456번 어, 이정재 선배님까지 너무나 한 뜻으로 잘 움직여 주셔서 오늘의 좋은 결과가 있을 수 있었던 것 같습니다. 그러면 나머지는 넷플릭스 강동환 대표님께서 말씀해 주시게 해 주시겠습니다. 안녕하세요 넷플릭스 한국 콘텐츠 총괄 강동환입니다. 그 짧게 하도록 할게요. 그 정말 전 세계 대중문화의 중심에 한국을 우뚝 세워준 오징어 게임이라는 정말 엄청난 작품을 만들어주신 저희 황동일 감독님, 김지현 대표님, 배우님들 모두 뒤에서 보이지 않는 곳에서 일하신 스태프님들 너무너무 감사드립니다. 어, 전 세계 자랑스러운 한국 영화, 한국 콘텐츠 한국 TV, 한국 예능 서비스 하기 위해서 어, 뒤에서 묵묵히 일하는 넷플릭스 코리아 한국 직원분들 어, 정말 감사합니다. 어, 특히 김민영 부사장님 그리고 특히 제일 많이 고생하고 많이 울고 많이 웃었던 저희 정다인 PD님 고생 많으셨고요. 어, 마지막으로 강수현 선배님 꼭 빨리 쾌차해가지고 다시 함께 하시기를 기원하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.